Топорик для разделки мяса и забавные полосатые перчатки. В таком виде молодой налетчик из Мариэл ворвался за наживой в салон микрозаймов, расположенный в поселке Медведева. Парень действовал быстро и уверенно. Разгромив ноутбук, он лихо перебрался за ресепшн и до смерти запугав кассира, потребовал отдать ему все деньги. Завладев деньгами в сумме более 42 тысяч рублей, налетчик скрылся. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность и местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Ишкаралы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сразу два трагических случая падения из окон произошли в республиканской столице на прошлой неделе. Так очевидцы рассказали о мужчине, который лежал на подъездном козырьке дома номер 175 по улице Советской. Другой несчастный случай произошел по улице Карла Маркса. По словам прохожих, с восьмого этажа общежития одного из вузов Ешкаралы выпал студент пятого курса. Сейчас следователи выясняют обстоятельства этих двух происшествий. Статистика ДТП за прошедшую неделю тоже весьма печальная. На территории республики Мариэл в в результате 16 аварий пострадали 20 человек, один погиб. За майские праздники сотрудники ДПС задержали более 50 пьяных водителей. Один из них 6 мая устроил серьезный автозамес на улице машиностроителей. 49-летний водитель, управляя автомашиной «Лады Ларгус», по предварительным данным не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой. В иномарке в это время ехала женщина за рулем, и вместе с ней ехали трое детей в возрасте от 9 месяцев до 9 лет. С серьезными травмами была госпитализирована и сама женщина, и двое ее детей. Предполагаемый виновник ДТП, водитель автомашины «Лада Ларгус» от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Он также получил травму. В этот же день на улице строителей 70-летний дедушка за рулем отечественной девятки сбил на пешеходном переходе молодого мужчину, которого с различными травмами доставили в больницу. На другой день идентичный случай произошел на улице Крылова. Только на этот раз под колесами автомобиля оказалась 13-летняя девочка, которая переходила дорогу по зебре. С места происшествия ее увезли на скорой. В день победы на загородной трассе водитель Hyundai насмерть сбил 67-летнюю женщину, которая также переходила дорогу по пешеходу. Пешеходному переходу. 10 мая на Казанском тракте произошла страшная авария, которая унесла жизнь молодой девушке. 23-летняя автоледи за рулем Калины на высокой скорости не смогла справиться с управлением. Машину занесло на встречку, где она лоб в лоб влетела в Тойоту. В результате столкновения от полученных травм еще до приезда скорой скончалась 23-летняя пассажирка Лады. Серьезные травмы получил также водитель японской намарки и два его попутчика. После наступления теплой и сухой погоды в регионе вновь вели увеличилось число пожаров. За прошедшую неделю спасатели выезжали на тушение огня более 70 раз. 6 мая на улице Карла Либнихта в Ешкароле загорелся нежилой расселенный барак. Казалось бы, дом пустой, пусть бы себе и горел. Однако поблизости находятся деревья, по которым пламя могло перекинуться на соседние жилые дома. Пожарным, которые довольно быстро прибыли на место, удалось оперативно потушить полыхающее здание. 7 мая в поселке Семеновка за зданием школы загорелись деревянные хозяйственные сарайки. В ликвидации и пожара принимали участие 14 человек и 5 единиц техники. Никто не пострадал. 9 мая в селе Тактайбеляк Куженерского района загорелась бытовка на территории Пилорамы. Нетрудно представить масштабы трагедии, если бы пожарные расчеты не прибыли вовремя. Около часа 40 ночи охранник предприятия увидел языки пламени неподалеку, неподалеку от дымовой трубы. Накануне случившегося мужчина затопил печь большим количеством дров. К прибытию пожарных подразделений открытое горение на площади около 200 квадратных метров наблюдалось в бытовке. Огонь успел перекинуться на крышу ангара. Угроза распространения пламени на другие постройки, находившиеся на территории пилорамы, была предотвращена. По версии специалистов, причиной пожара послужила неисправность печи. В этот же день крыша над головой лишилась семья из деревни Русский Кукмар Медведевского района. Там около двух часов дня на улице Октябрьская загорелся частный дом. Хозяевам помещения удалось спастись, а вот их имущество было уничтожено полностью.